El dolor se refleja en los rostros y las palabras de los familiares de Byron Pastuña y Rebeca Bermeo. No podían creer que los dos hubieran fallecido en un accidente de tránsito. La cena, los regalos, este año fueron reemplazados por los trámites y la espera en el Centro Médico Forense de Santo Domingo de Los Áchilas. Los chicos fueron las víctimas fatales de un accidente de tránsito ocurrido a las 4 horas del domingo en la Concordia. Contó Manuel Vaca, jefe de operaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los participantes de este accidente venían desde la ciudad de Quito a esta hora y a la altura del kilómetro 30 vía Las Villegas, diagonal a la Universidad Vargas Torres, impactan en el filo del parterre. Producto de esto, salen disparados y se estrellan contra una señal de tránsito, la cual la sacan desde su base. Los familiares de Byron Pastuña fueron los primeros en enterarse. La policía logró contactarlos utilizando el chip del celular y les informó del fatal desenlace. Ellos ubicaron a la familia de Rebeca, aunque al inicio hubo confusión y no sabían lo ocurrido. Creo que tomaron la decisión de venir a pasar por acá ese día, yo qué sé. Entonces de lo que supimos nosotros es cuando han llamado a un familiar, a un familiar del joven. Y ahí es cuando comienza y había desinformación prácticamente, estábamos desinformados porque uno decía una cosa, otra otra cosa. Este lunes las dos familias se encontraron en la provincia para realizar los trámites y trasladar los cuerpos a Quito. Los familiares de Rebeca no sabían que los jóvenes habían decidido salir de viaje, al parecer con la intención de ir a la playa. Que iban a venir, o sea, la chica sale de noche, dice ya regreso, porque el novio le estaba esperando afuera. Entonces nosotros, o sea, la mamá no, la mamá no sabía nada. Entonces pasa que sale y no regresa, pues, o sea, no regresa porque ha dicho ya regreso, no regresa. Byron, de 27 años, empleado de un banco, y Rebeca, de 26 años, empleada de una empresa privada, eran novios. Su amor se fue con ellos.